প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অসংখ্য ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন গ্রেট ওয়াল সেরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি শারমিন চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে আর প্রতিদিন এই আয়োজনে আমার সাথে স্টুডিওতে থাকেন দুজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে নেই সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমার সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজুল্লাহ এবং সমকালের উপসম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে এবং বড় দিনের শুভেচ্ছা আমরা দিন আমরা দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো দেখে আসি তারপর পর্যালোচনায় যাব আপনাদের কাছ থেকে জানব দশক শুরুতেই মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনামগুলো অনশন ভাঙলেন আন্দোলনরত সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা যৌক্তিক দাবি বিবেচনার আশ্বাস প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্ব দেয়া সহ তাদের সুরক্ষায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ এবং বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রিভিউ আবেদন অভিযোগ আইনজীবী সমিতির দাবি উদ্দেশ্যমূলক বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন আন্দোলনরত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা তবে অপর একটি পক্ষ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও পরে তারাও অবস্থান থেকে সরে আসে এদিকে শিক্ষকদের অনশন ভাঙাতে সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এর আগে বিকেলে মন্ত্রীর মিন্টো রোডের বাসভবনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেন তিনি বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা শনিবার সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের নিচের ধাপে সহকারী শিক্ষকদের বেতনের দাবিতে এই আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোটের ব্যানারে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল আপনাদের নেতৃবৃন্দকে নিয়েই আমরা আলাপ আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধানের দিকে পৌঁছাব আন্দোলন এই সমস্যার সমাধান দেবে না আলোচনাই এটার সমাধান দেবে আপনাদের নেতৃবৃন্দকে এখানে অনশনরত ভাইদের আমি এখানে অনশন ভাঙাবার জন্য এখন আমি এই অনশন ভাঙাচ্ছি মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্ব দেয়া সহ তাদের সুরক্ষায় একটি প্রস্তাব পাশ করেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সোমবার ওআইসি প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে একশো বাইশ ভোটে তা পাশ হয় চীন রাশিয়া ফিলিপাইন ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া জিম্বাবুয়ে সিরিয়া সহ দশটি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয় ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে চব্বিশটি দেশ প্রস্তাবে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের উপর চলমান সামরিক অভিযান বন্ধ করা ও রাখাইনে ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় মিয়ানমারে জাতিসংঘের বিশেষ দূত নিয়োগেরও আহ্বান জানানো হয় অনুমোদিত প্রস্তাবে সরকার বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই ষোড়শ সংশোধনের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করেছে বলে অভিযোগ করেছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি তবে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির এই দাবিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন তিনি বলেন রাষ্ট্রপক্ষের চুরানব্বইটি যুক্তি দেখে মনে হয় সরকার নিজেদের স্বার্থে বিচার বিভাগকে পরিচালিত করতে চায় এদিকে এই সংবাদ সম্মেলনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেছেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা মাহবুবে আলম ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র থেকে স্কুল কমিটি সংক্রান্ত ধারাটি বিলোপ করার বিষয়টি সংগঠনের আগামী বর্ধিত সভায় তোলা হবে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন জানিয়েছেন স্কুল কমিটি করার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে স্কুল পর্যায়ে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে গত একুশ নভেম্বর স্কুল পর্যায়ে ছাত্রলীগের কমিটি করতে সকল সাংগঠনিক ইউনিটকে নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি এতে বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্রলীগকে আরও গতিশীল করতে হবে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তখন বলেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোপনে শিবির এবং জঙ্গিরা যে অপতৎপরতা চালাচ্ছে তা প্রতিরোধ করাও এর অন্যতম কারণ ছাত্রলীগের এই সিদ্ধান্তের পর সব মহলেই সমালোচনার ঝড় ওঠে এরই মধ্যে কয়েকটি জায়গায় স্কুল কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বে তিনজন শিক্ষার্থী খুন হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে পিরোজপুরে একজন শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগে স্কুল কমিটির সভাপতিকে বহিষ্কার করা হয়েছে 
এই অবস্থায় গত শুক্রবার ছাত্রলীগের এক আলোচনা সভায় স্কুল কমিটি করার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সংগঠনটির সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদের স্কুল কমিটি ধারণাটা এখন সঠিক उत्थापन कर सवार मतमत তবে শিবিরের গোপন তৎপরতা রুখতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে স্কুলগুলোতে ছাত্রলীগ তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে এখন আমরা কোনো কমিটি নতুন করে দিব না কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনো কার্যক্রম কিন্তু স্থগিত থাকবে না আমরা যে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথা বলা আমাদের জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়া সেই কাজগুলো আমাদের চলমান থাকবে বিকাশ বিশ্বাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা জানাচ্ছিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো এই সংবাদগুলোর বিশ্লেষণ পর্যালোচনা জানবো আমার অতিথিদের কাছ থেকে প্রথমে এই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই আপনাদের মতামত পর্যালোচনা জানতে চাই সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিয়ে নাগরিকত্ব দেয়া সহ তাদের সুরক্ষায় একটি প্রস্তাব জাতিসংঘে আজকে পাশ হয়েছে একশো বাইশটি দেশ ভোট দিয়ে এই প্রস্তাবটি পাশ করেছে এই প্রস্তাবটি পাস হওয়া এখন কতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জানি যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে মিয়ানমার বাংলাদেশ যৌথভাবে সেটিকে ত্বরান্বিত করতে इसलमिक देश गोस्था तरह पंचाशार बस भोट आरोप तो उद्योग उद्योग ठीक है मान जस्ट मुस्लिम विश्व समस्या ना এটা তো মানে গোটা বিশ্বের এই সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশ বিশেষভাবে এবং স্বীকারও করছে কিন্তু দেখেন যে এই যে ইকোনমিস্টের একটা বিশ্বের সবচেয়ে মানে এই সময়ের মধ্যেই বিদায়ী বছরের সবচেয়ে যে মানে বিশেষভাবে আলোচিত দেশ মানে সেটা কিন্তু তারা যে তিন চারটা দেশের শর্ট লিস্ট করেছিল তাতে ফ্রান্স বাংলাদেশ বাংলাদেশও কিন্তু ছিল যে এই যে মানবতার ডাকে সারা দিয়েছে নিজেদের সমস্যা সেটা কিন্তু স্বীকৃত আর কি ইকোনমিক্সের শর্ট লিস্টে থাকা কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে বেছে নিয়েছে আর কি এখন সেটাও তাদেরই যে দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ উন্নত বিশ্বে ফ্রান্সের এক ব্যাংকারকে সেই দেশের মানুষ প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছে সেটা হলো গুরুত্বপূর্ণ আর বাংলাদেশ কেন বাদ পড়লো যুক্তি হচ্ছে যে এই দেশটা এই যে ব্লগার ইত্যাদি হত্যা হচ্ছে বা ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এখানে তৎপর তাদেরকে যথাযথভাবে দমন করতে পারেনি আর কি আবার দমন করলে দেখা যায় যে মনে করে যে এখানে গণতান্ত্রিক অধিকার মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সেটা তাদের সে সমস্যা কিন্তু স্বীকৃত যে এখন বাংলাদেশ একটা এই বিশ্বে একটা এক ধরনের নজির স্থাপন করেছে তবে এই সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব দেখে মনে হয় যে চীন রাশিয়া তার অবস্থান কিন্তু একটু পরিবর্তন করেনি আর কি এবং তাদের ভূ রাজনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি ভারতও তার যে সমস্যা যে মায়ানমারে তারা আরও বেশি করে অর্থনৈতিক স্বার্থ এটা তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় আর কি যেটা নিয়ে চীনের সঙ্গে তার বিরোধ সেই কারণে মানে চীন যেহেতু মায়ানমারের পক্ষে বলিষ্ঠ অবস্থা নিয়েছে সেটা হয়তো নিতে চায় না বাংলাদেশকে তারা মানে আরও কাছের দেশ মায়ানমারের চেয়ে অনেক বড় দেশ অনেক জনবহুল দেশ এবং মায়ানমার হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চলের তার প্রতিবেশী আর বাংলাদেশ হচ্ছে বিস্তৃত বিস্তীর্ণ স্থল ভূখণ্ডর প্রতিবেশী আর কি কাজে ব্যবসা বাণিজ্য যদি ধরেন তাদের প্রধান ট্রেড পার্টনার বাংলাদেশের খুব কাছের দেশ এটি প্রমাণ করার মাধ্যম কি হচ্ছে নীরব থাকছে নীরব থাকা কিন্তু মায়ানমারকে তারা ছাড়তে চায় না চীন বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক তো আরো বেশি বাংলাদেশ যত পণ্য আমদানি করে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে চীনের কাছে এই সমীকরণটা তো আসলে অনেক দিন থেকে এই সমীকরণের উপরেই চলছে এবং এখনো সেটাই বদলাবে না এটা থেকেই আসলে জানতে চাই যে এই সমীকরণটা থাকাকালীন এরকম প্রস্তাব পাস হচ্ছে কিছুদিন আগে যেটি অজয় দাশগুপ্ত বলছেন কিছুদিন আগেও একশো পঁয়ত্রিশটি দেশের ভোটে এরকম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাস হচ্ছে আবারও আজকে হলো এটির গুরুত্ব কতটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এই অনুষ্ঠানে এর আগেও বলেছিলাম যে আমাদেরকে আরও অনেক দিন অনেক মাস অনেক বছর রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা করতে হবে বাংলাদেশকে 
এই যে ধরেন যে ভোটাভুটিটা হলো ভোটাভুটি দেখেন একটা চরিত্র দেখেন আপনি দেখবেন যে জিম্বাবুয়ে যেটা এই কিছুদিন আগেও স্বৈরশাসকের দেশ ছিল সিরিয়া যার বিরুদ্ধে স্বৈরশাসনের অভিযোগ আছে এবং অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ চলছে যেখানে রাশিয়া এরা কিন্তু এক কাতারে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এবং দেখেন আমরা এত বেশি বলেছি যে এটা মানবতার এই লঙ্ঘন এত রকমের এথনিক ক্লিনজিং তারপরও কিন্তু চব্বিশটা দেশ ভোটদানে বিরত থেকেছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আজকে বিশ্বের যে দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রাষ্ট্র বাড়তি পয়েন্ট বলি যেটা এই যে যেমন জেরুজালামের প্রশ্নে হয়েছে কোন কোন দেশে একদল হচ্ছে ভোটদানে বিরত উপস্থিত থেকে আরেক দল কিন্তু অ্যাবসেন্ট থাকে আপনার একশো তিরানব্বই কিন্তু মিলেও না ওরাও কিন্তু ভোটদানকে অ্যাভয়েড করছে না 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 ওরা আসলে বাইরে চলে যায় কোন অনুপস্থিত বিরত থাকা শোকরতে যায় না নিজে মানে এটা এক ধরনের ডিজঅ্যাপ্রুভ ডিজঅ্যাপ্রুভ ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজঅ্যাপ্রুভ কাজেই ওটা কিন্তু 24 না আরো বেশি আছে তো কাজেই আপনি চিন্তা করেন যে এত কিছু বলার পরে মানুষের এত দুঃখ কষ্ট এত কম লোক না ওখানে দুটো হিসাব আছে দুই হিসাবে ধরেন আমি যে ধরেও নেই যে 7 লক্ষ না 10 লক্ষ তো 7 লক্ষের কম তো না যারা এবারে এসেছে এই সব মানুষের দুঃখ কষ্ট কিন্তু জগৎ সবাই সকল রাষ্ট্রকে সমানভাবে আন্দোলিত করেনি তারা তাদের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে কিন্তু এই ভোটাভুটিতে তারা ভোট দিয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের মেনে নিতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে জাতিসংঘের এই ধরনের প্রস্তাবের অন্য কোনো মূল্য নাই নৈতিক একটা মূল্য ছাড়া যেমন ধরেন আপনি যে প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইন সম্পর্কে জাতিসংঘের যত প্রস্তাব আছে এই পর্যন্ত বোধ হয় কত প্রায় দু হাজারের কাছাকাছি প্রস্তাব আছে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে সেই সব প্রস্তাবে কী হয়েছে তাতে কি প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয়েছে হয় নাই বরং আরও সমস্যা এখন নতুন করে আবার অন্য সংকটের দিকে যাচ্ছে কাজে এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে এখানে আমার মনে হয় যে বাংলা আমার তো এখন অন্য কথা চিন্তা করে লাভ নাই বাংলাদেশের কথাটা আমি চিন্তা করি আমার মনে হয় বাংলাদেশকে দুটো জিনিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এর একটা হচ্ছে যে এদের ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাটা আসলে খুব ক্ষীণ এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে যে বাংলাদেশকে আজকে চীনের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের নতুন দর কষাকষিতে যেতে হবে কারণ চীন মায়ানমারকে কিন্তু বলবে না বলবে না এর কারণটা হচ্ছে চীন এটা খুব ভালো করে বোঝে যে মায়ানমারকে আমি বললাম তারপরে যদি মায়ানমার ফেরত না নেয় তাহলে এটা একটা ফেস লুজ হবে এবং তারা এই ধরনের কোনো রকমের কোনো অসম্মানজনক বা এই ধরনের কোনো অপমানজনক অবস্থানে যেতে চায় না আর একটা যেটা অজয় দাসগুপ্ত বললেন যে মায়ানমারে তো তার একটা ইকোনমিক মানে ইন্টারেস্ট আছে বাংলাদেশও কিন্তু তার ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে কাজেই কিন্তু নিশ্চয়ই পাল্লায় মাপলি মায়ানমারের দিকটাই ভারী হয় এটা দেখেন এইটা আবার খুব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কিন্তু এইটা আবার একটু কঠিন বিষয় পাল্লায় মেপে আপনি কোন দিকে ভারী পাবেন বাংলাদেশ কিন্তু মায়ানমারের চেয়ে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশ মানে তাহলে তো চীনও বিরত থাকতে পারতো একদম বিপক্ষে ভোট দেয় প্রতিবাদ ওদিকে আছে এদিকে আছে কাজেই চীন কিন্তু যে কথাটা বারবার বলে আসছে সেটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে এটা দ্বিপাক্ষিক ভাবে সমাধান করতে হবে এখন মায়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভাবে সমাধানের জায়গায় একটু আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিবৃতি পাশ হয়েছিল বিবৃতি যে দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু সূচি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এই বিবৃতি দেওয়াতে বাংলাদেশের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ চলছে বা দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টা চলছে সেটা ব্যাহত হবে এটা স্বাভাবিক কারণ তারা তাদের মানুষদেরকে বোঝাবেন যে দেখো বাংলাদেশ বিষয়টাকে বহু পাক্ষিক করে ফেলেছে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে গেছে বাংলাদেশে কিন্তু এই ধরনের অভিজ্ঞতা অতীত হয়েছে যেমন ধরেন পানি সম্পর্কে জিয়া রহমানের আমলে উনিশশো সালে যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটাকে জাতিসংঘে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন ভারত বলেছিল যে তোমরা কেন জাতিসংঘে নিয়ে গেলা এটাকে এটা তো আন্তর্জাতিকীকরণে কোনো প্রয়োজন ছিল না আমরা দ্বিপাক্ষিকভাবে করতে পারতাম পরে সেটা দ্বিপাক্ষিকভাবে পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়েছিল এগুলো হয় কি প্রত্যেকটি রাষ্ট্র মনে করে যে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হলে সমস্যার তখন একটা সমস্যা দেখা দেয় কারণ একটা ওই আবার ফেস লুজের একটা ব্যাপার আছে যে কি করব সেই জন্যে আমি যেটা মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কারণ ওই যে আপনার যে কমিটি এটা ওইটা ওখানেও খুব বেশি অগ্রগতি হবে না যদি চীনের সঙ্গে পুরো বিষয়টা গিভ অ্যান্ড টেকের ভিত্তিতে একটা বাইলেটারাল সমঝোতা করে যে দেখো এই হচ্ছে সিচুয়েশান মায়ানমার তোমার জন্য একটা বিষয় আমিও তোমার জন্য একটা বিষয় এখন এটাকে কিভাবে ফয়সলা করতে পারবো এটা এটা আমার আলোচনা করা উচিত আর রোহিঙ্গাদের কি করে আমরা কোথায় পুনর্বাসিত করতে পারবো সেটাও আমাদের ভাবতে হবে কিন্তু মানে সেটা যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হয় আপনি দীর্ঘমেয়াদী আপনি এটা এটা আমাদের যে প্রতিশ্রুত ত্রাণ এক কথায় মানে একটু ছোট করে যদি অজয় দাশগুপ্ত সেটাকে আমরা পাচ্ছি প্রতিশ্রুত যে ত্রাণ পাওয়ার কথা রোহিঙ্গাদের জন্য এটা ওই যে আমরা গ্রামে হাট বাজারে
কিন্তু যেদিন ফাইনাল দলিল করা হবে সেদিন দেখা গেল যে একজন মাত্র উপস্থিত তখন তার যা ছিল ও প্রায় সর্বশান্ত হয়ে নিজে জমি সবটা দিয়ে দিল আর যারা বড় বড় কথা বলেছিল বড় সমাবেশ বিশ্বের মরলদেরও একই অবস্থা মরলদেরও একই অবস্থা এই সংকটে বাংলাদেশ কতদিন কতদিনে সংকট মুক্ত হতে পারে সেটা আপনি আপনি যে সংকট কালকে মুক্ত হতে না করতে হবে আমরা এদেরকে এখানে পুষতে পারব না অনন্তকাল এটি একটি উদ্যোগ হতে পারে মানে নিষ্ঠুর বাস্তবতা এটি বিষয়টি এই বিষয়টি ভাবা যেতে পারে রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়ন মানে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা যেটি ভাবা হচ্ছে এটিও একটি বিকল্প প্রস্তাব নিশ্চয়ই কারণ ওরা তো ফিরে যেতে চায় না তো ওরা তো ফিরে যেতে চায় না পরিস্থিতি যে রকম তাতে ফিরে যেতে চাইবেই বা কেন আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে আমরা একটু প্রসঙ্গ পাল্টে আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই দর্শক থাকুন আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ফিরছি বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে কথা বলতে চাই সহকারী শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা যে আন্দোলন করছিলেন অনশন করছিলেন সেটি আজকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর আশ্বাসে সেই অনশন ভেঙেছেন তারা তবে একাংশ ভেঙেছেন একাংশ ভাঙেননি এরকম একটি বিভ্রান্তি একটু আমাদের ছিল সেটি নিয়ে এখন জানছি যে যারা ভেঙেছেন আর যারা ভাঙেননি তারাও সবাই এখন সেখান থেকে চলে গেছেন শহীদ মিনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার যেখানে অনশন করছিলেন সেখান থেকে সরে গেছেন আমাদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে একটু স্পষ্ট হতে চাই আমরা আনিসুর রহমান বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি তিনি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছেন টেলিফোনে জনাব আনিসুর রহমান আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার কাছে কিন্তু আসলে স্পষ্ট হতে চাই আমরা জানতে পারছিলাম যে একাংশ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন ভেঙেছেন আর একাংশ আন্দোলন চালিয়ে যাবার কথা বলছেন কিন্তু পরবর্তীতে তারাও অবস্থান থেকে সরে এসেছেন আসলে কি সবাই একমত হয়ে অনশন থেকে মানে অনশন ভেঙেছেন আপনারা নাকি এর পরবর্তীতে আরো কিছু আছে আসলে একাংশ বলতে কিছু নেই ওখানে আমরা যারা ছয়টা সংগঠন ওখানে মহাজোটে ছিলাম তারা আপনাদের মিডিয়ার উপস্থিতিতে আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ের আশ্বাস এবং তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন যে এই এই দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমি সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করব সেই আশ্বাস পাওয়ার পরেই আমরা এসেছি এবং আমরা মহাজোটে যার নেতৃবৃন্দ তারা আমরা সাময়িক স্থগিত করেছি যারা বলছে তার হল সাধারণ শিক্ষক সাধারণ শিক্ষকদের যে বিক্ষোভ থাকবেই তারা কয়েকজন অনেক দূর দূরান্ত আসছে এতদিন ঢাকা থেকে সে এত কষ্ট করেছে আবেগ থাকবে আবেগের কারণে তারা ভাবছিল যে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর একটা ঘোষণা তারা সরাসরি দিয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সচিব মহোদয় এবং বিজি মহোদয় উপস্থিত থেকে তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে দ্রুত সংক্রম সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করবেন সেক্ষেত্রে আমাদের মহাজোটের ছটা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে আশ্বস্ত করেছি যে আমরা সাময়িক স্থগিত করেছি এটা কিন্তু আমরা প্রত্যাহার করিনি মানে এই সাময়িক সাময়িক যে আপনারা স্থগিত করলেন এই সাময়িকের কোন মেয়াদ আছে কিনা মানে কতদিনের জন্য স্থগিত করলেন কতদিনের জন্য কতদিনের মধ্যে বাস্তবায়ন চান এরকম কোন দাবি আছে কি আপনাদের জি আমরা আমরা আশা আশা করছি যে হয়তো বা দুই মাসের মধ্যে এইটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব তারপরে আমরা নেতৃবৃন্দ আবার বসবো আমরা দুই মাস কাজ করবো আমাদের মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একটা কমিটি করে দেবেন এই কমিটিতে আমরা থাকব এবং আমরা যুক্তি দিয়ে দেখাবো যে আসলে আমাদের দাবিটা যুক্তি এবং তারপরে উনি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অর্গানগুলো আছে সরকারের তাদের সাথে উনি যোগাযোগ করে যাতে সুন্দর একটা সমাধান করা যায় মানে তার মানে আসলে দাবিটা পূরণ হবে এমন আশ্বাস পাননি আপনারা দাবিটা যুক্তি কিনা এটা বিবেচনা করবেন এরকম একটি আশ্বাস পেয়েছেন হ্যাঁ উনি বলছেন যৌক্তিক উনি ভালো বোঝেন না যারা এটা সব এটা যে কাজ করেন যারা যেসব মন্ত্রণালয়গুলো এই গ্রেডিং করেন তাদেরকে আমাদের সাথে বসবেন বসার পরে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেটা হবে সুন্দর সেটা ওই ব্যবস্থা করেন জি জনাব আনিসুর রহমান সাহেব কিছুদিন আগে তো এই সরকারি আপনারা যেহেতু সরকারি প্রাথমিক আপনাদের বেতন তো প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে তাই না জি একটু আবার যদি বলেন আমার এখানে একটু শব্দের জন্য শুনতে পাচ্ছি না কিছুদিন আগে যে নতুন পে স্কেল হয়েছে তাতে তো প্রাথমিক শিক্ষকরা যেহেতু সরকারি কর্মী হিসাবে বিবেচিত আপনাদের বেতন তো দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল আমরা তো বেতন বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করি না আমরা তো সম্মানের জন্য মর্যাদার জন্য আন্দোলন করি কিন্তু যে সম্মান তা তো আপনাদের বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের সঙ্গেই পার্থক্য নাকি উভয় তো শিক্ষক জি উভয় শিক্ষক এবং আমরা উনিশশো তেহাত্তর সাল থেকে দুই আপনার উনিশশো চুরাশি সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক এক একই বেতন গ্রেডে আমরা একই বেতনে চাকরি করতাম তাদের জন্য শুধু একটা সম্মানই ছিল এবং উনিশশো পঁচাশি সালে এসে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে এক ধাপ বৈষম্য ছিল 
জি জনাব আনিসুর রহমান এখন আপনারা এই বিষয়টি যুক্তিগতা প্রমাণ করবেন মন্ত্রীর কাছে এবং কমিটির মাধ্যমে কমিটি গঠন করে যেটা করা হবে এবং তারপর সেই যদি যুক্তি প্রমাণিত হয় তাহলে সেটি আপনাদের দাবিটি পূরণ হবে এমন বিষয়টা জি বিষয়টা কিছুটা এরকম হয় জনাব আনিসুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্য এটি নিয়ে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল আসলে মানে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন দাবি এবং দাবির প্রেক্ষিতে আশ্বাসটি হচ্ছে এরকম আমি বাংলাদেশের এই 46 বছরে এখন তো দেন প্রাথমিক শিক্ষক আছে আপনি দেখবেন যে আমাদের মন্ত্রণালয়ের কতগুলো কিন্তু ক্যাটাগরি আছে আর কি অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র অর্থ শিক্ষা কৃষি এরকম মন্ত্রী যারা হন আর এই যে মন্ত্রণালয়গুলোকে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত ধরা হয় যে রাজনৈতিকভাবে কম প্রভাবশালী কম গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা একজন মন্ত্রীসভায় রাখতে হবে একটা জেলার প্রতিনিধি হিসেবে বঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে আচ্ছা দিয়ে দাও প্রাথমিক গণশিক্ষা অথচ ছাত্র যদি ধরেন আমাদের পাঁচ কোটি ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে এই ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত হচ্ছে দুই কোটি ছাত্র ছাত্রী এইখানে যে ধরনের মানে সচিব যদি আপনি বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অর্থ মন্ত্রণালয়ে যেতে বলেন দেখবেন যে সবাই আগ্রহী কিন্তু যদি বলেন যে প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে সচিবের দায়িত্ব পালন করতে আপনি স্বেচ্ছায় একজনকেও পাবেন না কেন এইটাকে মনে করে যে এইটা কোনো গুরুত্বের জায়গা না এই যে মানে ওনারা বললেন যে কয়েক বছর ধরে চলছে এই গুরুত্বের জায়গাটা আপনার শিক্ষার ভিতটা রচিত হয় কোথায় আমাদের হয়তো আরও বিশ পঁচিশ লাখ বা তিরিশ লাখ ছাত্রছাত্রী ধনবান বা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত তারা কিন্ডার গার্ডেনে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষা গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কথাটা বলছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা আবার ভিন্ন না ভিন্ন তো হ্যাঁ এই যে দেখেন আপনারা এই যে মানে চিন্তা জগতেই একটা বড় ব্যবধান হয়ে আছে আপনার ভিতটা রচিত হবে আমার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কিন্তু এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসে এবং শিক্ষার মান যদি বলেন এই শিক্ষকরা কেউ কেউ কিন্তু আমরা টেলিভিশনেই দেখেছি হুমকি দিয়েছিল যে তিরিশে ডিসেম্বর যে পঞ্চম শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ওই রেজাল্ট তারা প্রকাশ করবেন না পয়লা জানুয়ারি যে ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে সেই বই তারা আর একটা হলো যে ধরেন শীতকালে আন্দোলন করতে এসে যায় এসে বলতেছে যে আমরা প্রচণ্ড শীতে কাবু আমাদের কেউ দেখতে আসে না অর্থাৎ সমাজেও আপনার দাবিটার যৌক্তিকতাটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বড় এই আপনার এই শিক্ষক শিক্ষক কিন্তু দুই লাখের বেশি হ্যাঁ জি জি আপনার কি মনে হয় মানে দাবির যৌক্তিকতা এবং যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে আশ্বাস আমি খুব বেশি বলবো না কারণ অজয় দাশগুপ্ত বলে ফেলেছেন তো ওনার দুইটা কথার সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই তিনি বলেছেন যে এই মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কেউ স্বেচ্ছায় আসতে চায় না শুধু যে গুরুত্ব নাই তা না আসলে এখানে আরেকটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের কোনো গ্ল্যামার নাই আপনি পর স্বরাষ্ট্র সচিব যে পরিমাণ গ্ল্যামার তার পুলিশ গার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পররাষ্ট্র সচিব বলেন গ্ল্যামার তারপরে এমনকি পরিবেশ সচিব তিনি বাইরে যাচ্ছেন এটা করছেন ওইটা করছেন এই এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের কোনো গ্ল্যামার নাই অথচ সবচেয়ে বেশি ইয়ে করে তো সেই জন্যে এখানে কেউ আসতে চান না এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষকদের বিষয়টা আসলে যে ধরনের বিবেচনার মধ্যে নেওয়া উচিত আমরা কখনোই কিন্তু সেটা নেই নি আজকে এটা নতুন বলে না কোনো সময় নেই নি এই শিক্ষকদের অবস্থা এবং তাদের গুণগত মান যদি উন্নত করা না যায় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হবে না প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত না হলে মাধ্যমিকের মান উন্নত হবে না তা যদি না হয় তাহলে আপনি জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে পরবর্তী পর্যায়ে এক শেষ কথা যেটা শেষ কথা আমি যেটা বলি আমি একটা জিনিস অবাক হলাম যে মন্ত্রী মহোদয় একটা কথা বলেছেন যে আন্দোলনের সমস্যার সমাধান হবে না আলোচনার সমাধান হবে সমস্যার তো এইটা তো আজকে আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো সেখানেও তো এই আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে সমস্যা সমাধানের জন্য যদি এই ক্ষেত্রে আলোচনা দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় তাহলে ওই ক্ষেত্রে করা যাবে এটাই আর কি এটি আবার নতুন করে অন্য একটি ভাবনার সূচনা নিশ্চয়ই ঘটাবে এই এই বক্তব্যটি দেখা যাক আন্দোলনের যৌক্তিকতা খুঁজে পান কি না প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রসঙ্গে আসতে চাই গতকাল শিক্ষামন্ত্রী যেটি বললেন যে শিক্ষা ভবনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ল্যাপটপ বিতরণী অনুষ্ঠানে যেটি বলেছেন সহনশীল মাত্রায় ঘুষ খাবার কথা বলেছেন যেটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হচ্ছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি এটির একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এটি নিয়ে কি বলবেন জনাব কাগজে যেভাবে ছাপা হয়েছে সেটা যদি আমি মেনে নেই কাগজে যেভাবে ছাপা হয়েছে যে তিনি বলেছেন তিনিও দুর্নীতি পরায়ণ তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি আমার নিজে কথা বলবো না সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম কমেন্ট আজকে সারা দিন বলছে যে যেহেতু ওনাকে অবিলম্বে গ্রেফতার
তাহলে আমার এই বক্তব্য আমি मशार মশারি দিতে পারবো না ওই কাজটা তো আপনাকেই করতে হবে তো এইটারও কিন্তু এই যে এই শিক্ষামন্ত্রীর যেমন সমালোচনা হচ্ছে ওই কথাটারও কিন্তু এরকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপে একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল পরে উনি আবার এইরকমই একটা ব্যাখ্যা দিলেন আর কি আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক জায়গায় বলি যে দুর্নীতি দমন কমিশন আছে আমাদের দুদক আমি তো বলি যে দমন করার দরকার নেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন বাংলাদেশ অনেক छात्रीगम्पादक जकिर हसैन आपात स्थगित हम साधारण सम्पादक जकिर हुसैन जेटी स्कूल कमिटी कर सीधान स्थगित हम छात्रीगर कार्यक्रम चलो की कार्यक्रम चलो स्कूल पर मान हल स्कूले मुक्ति महान मुक्ति चेतना एवं बंगबंधु आदर्श सर मूल उद्देश्य से कीटिंग मिशिले को छात्रलीगर प्रतिष्ठार पर बांगलेश छात्रलीगर स्कूल कमिटी छो तो लास्ट एक अनुष्ठने बांगलेश आवी लीगर सम्मानित साधारण सम्पादक जनब ओबायदुल कदर एम पी जेटा जे आपात तो समय तेज़ स्कूल कमिटी ना कर अवश्य माननीय साधारण सम्पादक बांगलेश आवी लीगर उन्नी अत्यंत सम्मानित लोक सम्मानित लोक तो उन्नी यथार्थन ये आपात हमारे स्कूल कमिटी करार क्षेत्र स्थगित रेखे साधारण सम्पादक बांगलेश छात्रलीगर एस एम जकिर हुसैन जे कथा जे देखें आज के स्कूल कमिटी जो छात्रलीगर कार्यक्रम एवं छात्रलीगर से मुक्ति चेतना भलोभ में ना थे बंगबंधु आदर्श छड़ी हमें ना दीते क्योंकि शिविर ए जंगीबाद माथा चारा दिए उठे मूल उद्देश्य समालोचना छात्रीगर कत्यार हजानी नहीं सूषु भावे बंगबंधु प्रिय संगठन बांगलेश छात्रलीग ए बंगबंधु सूझक कन्या माननीय प्रधानमंत्री देश रत शेख हसनार निर्देशन खूब सुंदर मत सारा बांगलेश चलते बांगलेश छात्रलीग कौ एवं बांगलेश छात्रलीग जेखने छात्र छात्री समस्या पड़े से बांगलेश छात्रलीग पास दाड़ी से आनी साम्प्रतिक समय देखे षाटी कलेज से षाट कलेजर परीक्षार रेजाल नहीं जेखने ता एक विपदे छो से क्योंकि बांगलेश छात्रलीग ताकि पशे दाड़ी से तरह रेजाल्ट सठी समय 
प्रधान शिक्षक मारधर कर स्कूल प्रधान शिक्षक मारधर कर शांत नाम छात्र विभिन्न विश्वविद्यालय कूमिल्ला चट्टग्राम सिलेट विभिन्न विश्वविद्यालय सम्प्रति बे कैकटी अभ्यंतरीण कंदल घटना देखे हत्यार घटनाओ देखे से नारती सहिंसता खदिजार मत घटना खदिजार ऊपर निर्तन से देखे जदिवेनारा व्यवस्था नहीं छात्रलीगर पक्ष घटनागुल अस्वीकार करें प्रथम बोलो शांत शांत से कमिटी नहीं अपनी जो शांत स्कूल सिलेटे कथा से छात्रलीगर को कमिटी नहीं आपनारा छात्रलीग के दोषारोप कर शांत नाम छात्रलीग हिसाब से चाली दिए देखें बांगलेशे जत छात्र छात्री आज सबाई क्यों छात्रलीग करे ना सबा छात्रलीग के भलोबाशे सबाई छात्रलीग के पचंद कर खदिजार कथा से खदिजा के जे आघात कर खदिजा के निर्तन कर एक कलेज शिक्षक से क्योंकि छात्रलीग नये छात्रलीग थे एक बचर आगे ताकि बहिष्कार अपनारा अपन मीडिया के अनुरोध करब दया अवश्य सठीक तथ्यटी अपनारा उन्मोचन कर छात्रलीग एन एवं सब समय मानुषर पास जनगणर जो एवं देशर जो सब समय उन्नीसश आठचल्लिस साल पर जीवन टाइमद्यालय जीवन शुरू हो जमान निहत हलन ढाका मेडिकल कलेजर पास बीसे जानुरि तर स्कूल नियमित जितम ए छात्र छात्री के ढाका विश्वविद्यालय बरतला समावेश अन्न जैगा ताओ जाते अंश ने कलेज छात्र से समय एस्थिति मैं बांगलेशे एन जो धरी जे उन्नी जेटा बोलें जो हाँ शिविर आधिपत्य ठीक है मन है जो से करना कमिटी करा कि करना छात्रलीग कमिटी कर ले धारणा समस्या है जो वाम संगठनगुल सब समय स्कूले मैं छात्र इनियन जतियों संगठन ता क्यों चेष्टा कर सब जगह पेड़े ताना छात्रलीग चाहले जेहेतु शासक दल संगठन शासक दल जुक्त ता क्यों पड़ते क्योंकि शंका क्यों एस इटा तो आरोपित कमिटी हो जो पे आदर्शगत जतना तर चे स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व व छात्र संगठन एमक प्रशासन देखा जाए जे अनेक जगह शिक्षक तर कारण हे समस्या ये आए का जे छात्रलीगर पशापाशी अन्न को संगठन क्यों जदि ताओ गए हाजिर है कमिटी करार एक संगठन तो हमें से स्कूल पर्या एक स्कूल पर्यामती शिशु मन टाइम भाव घूरिए दी मुक्त चिंतार जगत टाइम मुक्त शिक्षार विषय अनुरोध कर स्वीकृत मैंने जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान तरह भाषण ठीक है सत मास तो खूब का आई मास मध्य तो छात्रलीग तो खूब ही बड़ संगठन हजार हजार कर्मी तरा समबेत करते देशर जदि पचिस त्रिस हजार स्कूल थे तेल सब जगह तरा समावेश करूक तरह संगे संस्कृतिसेवी सांबादिक 
আইনজীবী অন্যান্য পেশাজীবী সাবেক ছাত্র নেতা তাদের সবাইকে নিয়ে সব ছাত্রদের কাছে বঙ্গবন্ধু সাতই মাসে ভাষণ নিয়ে যা রাজনীতির যে দায়িত্ব সেটাই পালনই আসলে ছাত্র না 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 এখানে আরো কতগুলো সমস্যা হবে তো যেমন বলছেন যে সবাই ছাত্র লীগ করে না কিন্তু সবাই ছাত্র লীগকে ভালোবাসে এটা কি মাপ কাঠি আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা একটু মানে বোধগম্য নয় সেটা হচ্ছে যে তারা বলছেন যে এর মাধ্যমে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধু এই সব বিষয় করবেন তো এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধু এগুলিকে কিন্তু একটা দলীয় সম্পত্তিতে পরিণত করছেন যে ছাত্রলীগ ছাড়া এই সম্পর্কে আর কেউ কোনো কথা বলবে না যেটা অজয় দাসগুপ্ত বললেন যে সাতই মার্চে যদি অনুষ্ঠান হতে হয় তো পুরো স্কুল জুড়েই তো এটা অনুষ্ঠান হতে পারে এটা যে ছাত্রলীগকে করতে হবে এই অনুষ্ঠান ছাত্রলীগ করলেও তো আপনি কিন্তু ইয়ে করে ফেলবেন আপনি তখন এটাকে সেক্টেরিয়ান করে ফেলবেন তখন অন্যরা বলবে যেটা এই যে সোহাগের কথার মধ্যে আছে যে সবাই ছাত্রলীগ করে না তাহলে যারা ছাত্রলীগ করে না তার ভিতরে কিন্তু একটা বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হবে যে আমি ছাত্রলীগ করি না তা আমার তো এটার কাছে কোনো প্রয়োজন নাই জিনিসগুলোকে এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে এখন যদি সবাই ওখানে ছাত্র সংগঠন গড়বার চেষ্টা করে অন্যান্য যে দল আছে তখন কিন্তু আপনি যে ভাগাভাগি মারামারি এই পুরো বিশৃঙ্খলা পুরোটাকে আপনি স্কুল পর্যায়ে নিয়ে যাবেন এইটা হচ্ছে আর সেটির কথা চিন্তা করেই হয়তো ওবাইদুল কাদের বলেছেন দরকার নেই ছাত্র স্কুল কমিটির সাইফুর রহমান সহ একদম ছোট করে যদি আপনি একটু জানান যে ছাত্রলীগের সামনের দিনগুলোতে কি পরিকল্পনা একটু আপনার কাছে জানতে চাই जी देखें बांग्लेश आवी लीगर सम्मानित साधारण सम्पादक जे कथा जो आप छात्रलीगर कमिटी गठन कर दरकार नहीं कदर भाई साथ एकमत आप कमिटी गठन करा बाटर मूल उद्देश्य कमिटी गठन करार पशापी हमारे मूल उद्देश्य जेटी हम सब स्कूले एवं सब प्राइमरि स्कूले और सकल मद्रासा जाते मुक्तिजुद्ध चेतना एवं बंगबंधु आदर्श हम सब कमलमती बाच्चर मजे पोछे दीते मूल उद्देश्य यहाँ जाते बांगे जंगीबाद सन्स এবং কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মানুষ না জড়াতে পারে এবং জঙ্গিবাদের মধ্যে ধাবিত না হতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মতো আমরাও আশা করব স্কুল পর্যায়ে সেটি থাকুক অন্তত পক্ষে এবং ছাত্রলীগের মধ্যেও আসলে এই যে বিষয়গুলো আপনারা স্কুল পর্যায়ে দিতে যাচ্ছেন ছাত্রলীগের ভেতরে অভ্যন্তরীণ ভাবেও সেই বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন হোক অসংখ্য ধন্যবাদ সাইফুর রহমান সহ আপনাকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা একটা বিরতিতে যাই দর্শক একটা বিরতি নিতে হবে বিরতির পর যখন ফিরবো তখন আমরা অনলাইন পত্রিকাগুলো এই মুহূর্তে কি খবর দিচ্ছে সেগুলো দেখে নেব এবং সেটিরও একটি পর্যালোচনা যাব থাকুন আমাদের সাথে বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে দেখে নেব অনলাইন পত্রিকাগুলো এই মুহূর্তে কি কি খবর জানাচ্ছি প্রথমেই প্রথম আলো মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পরিচালক গ্রেপ্তার সাতান্ন জনকে পাচারের অভিযোগে মালয়েশিয়া পাচারের অভিযোগে অনুষ্ঠানের নাম করে পাচারের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আংশিক ব্যর্থতার শিকার পুলিশের চট্টগ্রামে ডাকাতি করতে গিয়ে চার নারীকে ধর্ষণের যে ঘটনা সেটাতে পুলিশের ব্যর্থতা ছিল বলে পুলিশই স্বীকার করছে এবং বলছে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা দেখছি পরের পত্রিকাতে চলে যেতে চাই প্রথম আলোর পরে কি পত্রিকা আছে প্রথম আলোর পরে আমরা দেখছি যুগান্তর প্রধানমন্ত্রীর অধীনে এই নির্বাচনে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি বলছেন এরশাদ অজয় দাসগুপ্ত ছোট্ট একটি মন্ত্রী রংপুরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা সরকার যেটা চেয়েছে এটা প্রতিদান বলবো আর কি মাহফুজুল্লাহ এটা আজকের বাস্তবতা রাজনীতিতে কিন্তু আগামীকাল কি হবে বা তারপরে কি হবে সে বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে কাজে এখনই এই সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মতামত দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার কিন্তু এইটি জাতীয় পার্টির এই মুহূর্তে অবস্থানে এই কারণে সম্ভবত আমি যেটা বুঝি জাতীয় পার্টি কোনো রকমের বিরোধে বা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে নিজের জন্য এবং বিশেষ করে এরশাদ সাহেব তার নিজের জন্য কোনো বিপদ ডেকে আনতে চাচ্ছেন না যেটি রাজনীতিতে আসলে শেষ কথা বলে কিছু নাই সেটা তিনিই বেশি বলেন সেটি আমরা শেষ করব আজকের মতো আরো অনেকগুলো পত্রিকা ছিল কথা বলবার মতো আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ অজয় দাশগুপ্ত এবং মাহফুজুল আপনাদের দুজনকেই দর্শক শেষ করছি আজকের মতো ভালো থাকবেন স